पहले हम फेज ऑफ एसी के बारे में डिस्कस करेंगे सो वट इज मैंड बाई फेज ऑफ ए सी फेज ऑफ ए सी इज एक्चुअली एन एंगल रिप्रेजेंटेड बाई थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी विच डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वान्टिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस इज कॉल्ड फेज फेज इज बेसिकली एन एंगल which is equal to omega t and it describes the value of alternating quantity at any instant of time this is known as phase jaisa ki ye equations hum already discuss kar chuke hain in this equation which is a instantaneous value of alternating current and is equal to i not sin theta where theta can be replaced with omega t similarly for alternating voltage v is equal to v not sin of theta and it is also equal to v not sin omega t so here theta which is equal to omega t is known as phase of ac so with the help of this angle we can derive the value of alternating quantity at any instant of time jiski hum previous lecture mein practice kar chuke hain so i and v they are instantaneous values of current i not and v not they are peak values of alternating current and alternating voltage and theta which is equal to omega t is actually the phase of ac its example the phase of alternating quantity whether it is voltage or current at different points a b c d and e is 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 and 2 pi respectively as shown in this fig so this is the wave form of an alternating quantity jisko sinusoidal wave form bola jata hai so this is the wave form of alternating quantity aap in different points par note kar sakte hain ki what is the phase of alternating quantity at these different points a b c d and e here it is 0 then pi by 2 pi 3 pi by 2 and finally it becomes 2 pi so these are also called the absolute phase of the alternating quantity at these specific points for its explanation so in practice the phase difference between two alternating quantities is more important than their absolute phases कि आप एब्सल्यूट फेज की बजाय अगर दो क्वांटिटीज के फेज को कंपेयर करेंगे तो उसको प्रेफर किया जाता है यानी इसको प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर हम दो क्वांटिटीज के फेज डिफरेंस को कंपेयर कर रहे हैं बजाय कि आप उनके एब्सल्यूट फेजेस को डिस्कस करें सो फेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हैज मोर इंपॉर्टेंस देन देयर एब्सल्यूट फेजेस तो इस बेस पर हम फेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं and those types are phase lead and second is called phase lag so what is meant by phase lead suppose there are two signals ye do alternating quantities hai aapke paas jisme ek waveform aapko yahan blue color mein represent ki gayi hai and the other waveform is represented in this red color and they have some phase difference between them आप देख रहे हैं कि दोनों वेव्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही और ना ही एक पॉइंट पे एंड हो रही है दे हैव सम फेस डिफरेंस बिटवीन देम सो हियर दिस ब्लू इज वेव वन एंड द रेड इज वेव टू हमें इनको कंपेयर करना है और इनमें फेस डिफरेंस को फाइंड करना है हियर द फेजेस ऑफ द रेड वेव इज पाई बाई टू एट दिस पॉइंट पाई 3 pi by 2 and 2 pi these are absolute phases of wave 2 and the absolute phases of wave 1 they are 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 and 2 pi respectively 
at different points. Zero pi by two pi. These are the absolute phases of wave one. So by comparing both waves, if we compare both waves at any point, then you can note that here is the phase of wave one at point A. Let this is the point A. So at this point, the wave one has phase zero degree. But at the same point, the phase of wave two is pi by two. आप नोट कर सकते हैं कि जो wave one है वो अभी यहाँ zero से start हो रही है, जबकि wave two का यहाँ maximum value है जो कि pi by two phase को represent कर रही है. So phase of wave one is zero at this point, and phase of wave two is pi by two. So the phase difference between them is pi by two. Minus zero is equal to pi by two. This is phase difference. Hence, we can say that. अब यहाँ आपने इनको compare करना है. Compare करने में कैसे mention किया जाएगा? वो wave जो zero से start हो रही है and increasing positively. इसको आप reference consider करेंगे. So here wave one is starting from zero and increasing positively. So wave one is considered as reference. जो वेव टू है उसको हम डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेव वन सिंस द फेस डिफरेंस बिटवीन दीज वेव इज इक्वल टू पाई बाई टू सो वी कैन से डेट हियर वेव टू इज लीडिंग द वेव वन बाय अ फेस डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू यानी जो सेकंड वेव है वो फर्स्ट वेव से पाई बाई टू का फेस डिफरेंस रखती है और वो लीड कर रही है सो हेयर वेव टू इज लीडिंग द वेव वन बाय अ फेस डिफरेंस of pi by 2 so this is called phase lead now the second type is phase lag for phase lag let me suppose these are two waves one of them is starting from this point and other is starting from the negative peak value so these are two waves wave 1 and wave 2 these are two waves wave 1 is starting from 0 and increasing positively again it would be the reference wave so 0 pi by 2 pi and 3 pi by 2 as well as 2 pi these are absolute phases at different points of wave 1 and uh, phases of wave 2 are 3 pi by 2 because we know that negative peak value is always obtained At three pi by two, यानि two seventy degree पर, तो ये negative peak value है, and then it becomes two pi. अगर आप इसको यहाँ zero भी consider कर देंगे, तो भी चलेगा. So zero, and then pi by two, pi three pi by two. यहाँ two pi भी लिखा जा सकता है. Two pi और zero इसलिए replace किया जा सकता है कि दोनों के जो value होगी at this position. जैसे आप यहाँ पर note करें, यहाँ भी zero है, और two pi पर यहाँ पर भी zero है. लिहाजा आप यहां से एक नई वेव स्टार्ट कर सकते हैं सो इनिशियल फेज इज जीरो अब इस वेव को भी आपने कंपेयर करने कंपेयर करते हुए आप नोट करेंगे एट द एट दिस पॉइंट लेट दिस इज पॉइंट बी सो एट दिस पॉइंट फेज ऑफ वेव वन एट पॉइंट बी इज पाई बाई टू ये वाला जो फेज है दिस इज पाई बाई टू ऑफ वेव वन बट एट द सेम पॉइंट Phase of second wave is zero, and again phase difference is equal to pi by two minus zero, which is equal to pi by two. This is phase difference. But we have to consider one from the two of them. We have to consider one from the standard. Consider one. So let wave one, which is starting from zero and increasing positively, you have to consider it as a reference. And the second wave, we will define it from the first perspective. तो डिफाइन में ये आएगा कि हेयर वेव टू इज लैगिंग बिहाइंड द वेव वन बाय अ फेस डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू कि ये वेव टू जो है वो वेव वन से लैग्स बिहाइंड है और दोनों में डिफरेंस कितना है पाई बाय टू सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फेस डिफरेंस अब यहां आप नोट करेंगे कि दिस फेस डिफरेंस व्हिच इज पाई बाय टू विल रिमेन सेम थ्रू आउट द टाइम अब बाकी कहीं किसी भी पॉइंट पर नोट कर लें ये फेस डिफरेंस पाई बाई टू होगा 
और अगर हम एब्सल्यूट फेज की बात करें तो वो हमें हर पॉइंट्स को अलग से डिस्कस करना पड़ेगा कि पॉइंट ए पर ये है बी पर ये है सी पर ये है डी पर ये है ये सब पॉइंट्स को सेपरेटली कंपेयर करना पड़ेगा लेकिन अगर आप ये फेज डिफरेंस के कंसेप्ट को यूज करते हैं तो चाहे इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्स ही क्यों ना हो आपने सिर्फ ये एक स्टेटमेंट मैंशन करनी है और इसके लिए हमें सिर्फ कोई एक पॉइंट कंपेयर करके उसका डिफरेंस फाइंड कर लेना है सो डिफरेंस इज पाई बाई टू एंड दिस डिफरेंस विल रिमेन सेम थ्रू आउट द टाइम सो दिस इज फेज लीड एंड फेज लैग सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फेज डिफरेंस और प्रैक्टिकली जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे तो वहां इस कंसेप्ट को यूज करना होता है नो देर इज अ थर्ड वेव थर्ड पैटर्न ऑफ द वेव्स इसमें आप नोट करेंगे कि देर आर टू क्वांटिटीज नंबर वन इज द वोल्टेज एंड नंबर टू इज द करंट आई और दोनों वेव्स ओवरलैप्ड है इसमें आप कह सकते हैं कि बोथ क्वांटिटीज वोल्टेज एंड करंट दे आर इन फेज इन फेज मींस दे हैव नो फेज डिफरेंस और द फेज डिफरेंस इज जीरो आप नोट कर सकते हैं कि जहां वोल्टेज की क्रस्ट है या पीक वैल्यू है वहीं करंट भी पीक वैल्यू शो कर रहा है जहां वोल्टेज जीरो है वहां पर करंट भी जीरो है सो बोथ क्वांटिटीज वोल्टेज एंड करंट दे आर इन फेज हैविंग जीरो फेज डिफरेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के जब आप फेज डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपने इसको वैक्टर डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट भी करना होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाएगा नंबर वन ओनली आर एम एस और पीक वैल्यूज आर टू बी कंसिडर्ड कि सिर्फ आर एम एस या पीक वैल्यूज को आप इसमें डिस्प्ले करेंगे जब आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे इंस्टेंटेनियस भी यूज नहीं करनी एवरेज भी यूज नहीं की जाएगी पीक टू पीक वैल्यू भी मैंशन नहीं करेंगे ओनली आर एम एस और पीक वैल्यूज आर टू बी कंसिडर इसके बाद जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में से एक क्वांटिटी को हमें हॉरिजेंटल पोजिशन में डिस्प्ले करना है इन हॉरिजेंटल पोजिशन वो क्वांटिटी आप सपोज करेंगे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिवली कि जो जीरो से स्टार्ट हो रही होगी और पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही होगी आप उसको हॉरिजेंटल पोजीशन में प्लेस करेंगे और जो सेकंड क्वांटिटी होगी वो फेस डिफरेंस के लिहाज से वहां डिस्प्ले की जाएगी फॉर एग्जांपल दीज आर टू सिग्नल्स बिटवीन वोल्टेज एंड करंट्स अब आप इसमें इनको कंपेयर करते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि हेयर करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज जो करंट है वो वोल्टेज से लैग्स बिहाइंड है अगर ये बॉटम से स्टार्ट हो रही है इसका मतलब कि ये वोल्टेज से लैग्स बिहाइंड है सो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बट वोल्टेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिवली सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबर टू हमें एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को प्लेस करना है तो ये वोल्टेज के लिए आपने वैक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिवली and the other quantity is current since current is lagging behind and the phase difference between v and i is equal to 90 degree to so current ko aap yahan display karenge bottom side par so current is lagging behind the voltage and angle between them is equal to 90 degree to so jab bhi aapko ye aise vector representation nazar aayegi to aap bata sakte hain ki here current is lagging behind the voltage अगर यही करंट वाली लाइन आप यहां जो अपवर्ड ड्रा करते हो ठीक है करंट वाली लाइन अगर आप यहां अपवर्ड ड्रा करेंगे तो फिर इसको पढ़ा जाएगा कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज फिर करंट लीड कर रहा होगा बट इन दिस केस करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से डैट वोल्टेज इज लीडिंग द करंट यहां करंट लैगिंग बिहाइंड बट वोल्टेज इज लीडिंग द करंट तो आप इस दोनों तरह से इसको पढ़ सकते हैं लेकिन नॉर्मली रेफरेंस क्वांटिटी वो होगी जो जीरो से स्टार्ट हो और पॉजिटिव साइड पर इंक्रीज हो रही है इसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट्स जो हम यहाँ इस चैप्टर नंबर सिक्सटीन में डिस्कस कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर थ्रू 
इलेक्ट्रिक सर्किट्स डिस्कस करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट वाले जो सर्किट्स हैं उनके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं सो देयर आर एक्चुअली थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट्स एंड दे आर रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर दीज आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट्स बट there is a single component of dc circuit and that is resistor only ac circuits ke components teen hai resistor capacitor and inductor jabke jo dc circuit hai wahan sirf basic component ek hi hoga aur wo resistor hai aur yahi voltage aur current dono ko control karne ke liye use kiya ja raha hai ab yahan aapne is chapter ka jo bakiya hissa hai उसमें आपने अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर इन तमाम कंपोनेंट्स में ऑब्जर्व करना है इनिशियली आप इसको रेजिस्टर में देन कैपेसिटर एंड देन इंडक्टर और फिर इनके कंबाइंड इफेक्ट को डिस्कस किया जाएगा कि इफ दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कि अगर तमाम कंपोनेंट्स एक ही सर्किट में मौजूद हैं तो फिर अल्टरनेटिंग करंट कैसे बिहेव करता है सो लेट वी स्टार्ट विद रजिस्टर so here is ac through a resistor for this purpose suppose an electric circuit which consists of a resistor r connected with an ac source having period t jaise aap yahan note kar sakte hain ki this is a resistance r aur yahan ye ek ac source hai ye iski symbol hai ac source ki aur ye circuit yun dono components connected hai voltage across resistance is vr current passing through the resistance is ir the value of alternating voltage at any instant of time ki jo humne ac source iske sath attach kiya hua hai wo at any instant of time kya voltage provide kar raha hai that is v and it is equal to v not sin omega t aap is equation 1 ko yaad rakhenge hame next mein isko use karna hai so v is equal to v not sin of omega t yahan function sin use ho raha hai ye yaad rakhenge kyunki isko hame use karna hai sin function ka istemal kiya ja raha hai to describe the value of alternating voltage at any instant of time so jab ye voltage us resistance ke cross provide ki jati hai then current passing through the electric circuit can be determined by using ohm's law which is i equal to v over r and v is equal to v not sin omega t apne v ko yahan v not sin omega t ke sath रिप्लेस करना है v की जगह पर v नॉट साइन ओमेगा t को पुट किया देन v नॉट ओवर r दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड इट इज इक्वल टू i नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन i इज इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ यहां भी फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है अगेन साइन वोल्टेज के लिए भी साइन फंक्शन यूज कर रहे हैं करंट के लिए भी साइन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको ये इनमें सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि बोथ क्वांटिटीज वोल्टेज एंड करंट दे आर इन फेज और रीजन क्या है बिकॉज दे डिपेंड अपॉन दिस साइन फंक्शन they have sine function and they vary with time in same fashion yani dono ek hi tarah se vary karenge with respect to time chahe wo voltage ho ya current ho because there is sine function aap jante hain sine zero zero hoga to wo current ke liye bhi aur voltage ke liye bhi sine pi by 2 1 hoga to wo voltage ke liye bhi करंट के लिए भी यानी दोनों में जो वेरिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक जैसी होंगी लिहाजा जब आप इनकी वेव फॉर्म ट्रेस करेंगे तो वो कुछ इस तरह बनेंगी कि दिस इज द वे फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज द वे फॉर्म फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड बोथ आर वेरिंग इन द सेम मैनर इन द सेम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट्स वाई वी कैन से डेट दे आर इन फेज तो आपने याद रखना है कि वोल्टेज और करंट 
इन केस ऑफ अ रेजिस्टिव सर्किट हमेशा इन फेज होंगे अब यहां आपने इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए आप याद रखेंगे कि सिंस बोथ क्वांटिटीज आर इन फेज सो बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ठीक है दोनों सेम लाइन के अलोंग होंगे और रीजन क्या है बिकॉज बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड बोथ आर इंक्रीजिंग पॉजिटिवली और जैसे रूल नंबर टू में मेंशन किया था कि हम एक्स एक्सिस पे या हॉरिजेंटल के अलोंग वो लाइन ड्रॉ करेंगे जो जीरो से स्टार्ट हो और पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही हो तो यहाँ अगर नोट किया जाए तो बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड बोथ आर इंक्रीजिंग पॉजिटिवली हेंस दिस इज फॉर वोल्टेज एंड दिस फॉर करंट सो दे आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन दे आर पैरल टू इच अदर सो विच शोज डैट बोथ क्वान्टिटीज आर इन फेज और आप इसी अरेंजमेंट को यू रोटेट भी कर सकते हैं इसका मतलब भी यही है कि बोथ V एंड I दे आर इन फेज ये दोनों क्वांटिटीज इन फेज है और दोनों अलोंग द सेम लाइन पैरल टू ईच अदर है एंड देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज इन केस ऑफ अ रेजिस्टिव सर्किट यानी जहां रेजिस्टर यूज हो रहा है इसके बाद हमें इसमें पार्टिसिपेशन को मैयर करना है सो इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसे अभी यहां मेंशन कर रहे थे कि एक एसी सोर्स है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस अटैच की हुई है सो सच अ टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड अ रेजिस्टिव सर्किट इन रेजिस्टिव सर्किट पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज मैक्सिमम एंड दिस पार्टिसिपेशन कैन बी डिटर्मिन बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल फॉर्म पी इज इक्वल टू वी आई एंड अकॉर्डिंग टू ओहम स्ला V is equal to I R. So by putting this value in this equation at this place, power becomes equal to I square R. कि जब आप V की ये value यहाँ put करेंगे, then power is equal to I square R. Similarly, this is another form. कि if we replace I with V over R, again by using Ohm's law. अगर आप करंट को v ओवर r के साथ रिप्लेस करते हैं देन इट इज v स्केयर ओवर r. सो पार्टिसिपेशन कैन बी डिटर्मिन बाय यूजिंग दीज मैथमेटिकल फॉर्म्स v i आई स्केयर आर एंड इट इज आल्सो इक्वल टू v स्केयर ओवर r. तो ये था बिहेवियर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर यहाँ अपने जो मेन चीज याद रखने वाली है जिसको हमें आगे मुख्तलिफ टॉपिक्स में यूज करना है वो सिर्फ यही है के वोल्टेज एंड करंट दे आर इन फेज इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनशाला एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर को डिस्कस करेंगे थैंक यू